আমরা এর আগে টেন্সের প্রকার ভেদগুলো জেনেছি পাস্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স এবং প্রত্যেকটা টেন্সারই ইনডেফিনিট রয়েছে কন্টিনিউয়াস রয়েছে পারফেক্ট রয়েছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস রয়েছে প্রত্যেকটা টেন্সের এখন আমি যে আলোচনাটা করব একটি বাংলা বাংলার গ্রুপ যে আলোচনা করেছি আমি এর আগে যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বাংলার গঠনে বাংলার চেহারাটা কেমন থাকবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বাংলার গঠন কেমন থাকবে এবং ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে সেখানেও বাংলার গঠনটা কেমন থাকবে তাকে যখন আমি ধরতে পারবো টেন্স ইংরেজি করার জন্য যা করব সেটা আমি এখন তুলে ধরছি ইংরেজি গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাবজেক্ট বসবে তারপর ভার্বের ভার্ব ওয়ান বলতে এখানে ভার্বের সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্ব ওয়ান ভার্ব টু ভার্ব থ্রি এরকম একটা কথা আছে আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি যেমন ডু ডিড ডান লোক এট দা বোর্ড ডু ডিড ডান ভার্বের তিনটে মূলত অবস্থা আছে এটাকে ভার্ব ওয়ান বলা হয় দ্বিতীয়টাকে বলা হয় ভার্ব টু এবং তিন নম্বর যে পাস্ট পার্টিসিপল রয়েছে এটাকে বলা হয় ভার্ব থ্রি তাহলে এখানে ভার্ব ওয়ান বলতে ভার্বের সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম এর পরবর্তীতে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন থাকবে তবে এই অবজেক্ট বা এক্সটেনশন আমি সব টেন্সেই উল্লেখ করেছি এই অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন সবসময় সব বাক্যে থাকে না আমাদের প্রধান অংশটাই হলো সাবজেক্ট এবং ভার্বের কন্ডিশন তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের এই স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার্বের সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম আমি এক্সাম্পলের সাথে লক্ষ্য করি সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তার মানে আই গো মানে আমি যাই আমি যাই আবার তেমনি ভাবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমরা যাই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স লক্ষ্য করি সাবজেক্ট এরপরে ভার্ব টু মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম অবজেক্ট শেষে এক্সটেনশন অবজেক্ট এক্সটেনশন অনেক সময় ব্যাখ্যে থাকে না আমরা ওটাকে মুখ্য বিষয় হিসাবে ধরলাম না আমরা মুখ্য বিষয় হিসাবে বাক্যের সাবজেক্ট ধরি এবং ভার্ব টু অর্থাৎ ভার্বের দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম এটাকে ধরি তাহলে আমরা আগে বলেছি আই গো টু স্কুল এখন হয়েছে আই ওয়েন টু স্কুল কারণ আমরা জানি ভার্ব টু বলতে গো ভাবে টু ফর্মটা হবে ওয়েন্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপেল হবে গন অর্থাৎ এই যে সেই ভাব টু এটা হলো পাস্ট ইন্ডেভিনিট টেন্সের গঠন তার মানে এটা বলছে আমি স্কুলে যাই আর এটা বলছে আমি স্কুলে গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তিন নম্বর ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের বাংলা গঠন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বাংলা ক্রিয়ার শেষে বে ব বা থাকে এই গঠনগুলো থাকলে আমরা সেটাকে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স ধরব ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের ইংরেজি গঠনটা হলো এরকম সাবজেক্টের পরে শ্যাল বা উইল এখানে একটা অক্সলারি ভার্ব আসছে শ্যাল বা উইল এটা দুটো দেওয়ার কারণ হলো নাম্বার এবং পার্সেল অনুসারে যেটা যেখানে বসে যেমন আয়ের পরে শ্যাল বসে ইউয়ের পরে উইল বসে দের পরে উইল বসে হির পরে উইল বসে এইভাবে নাম্বার পার্সেল অনুসারে শ্যাল অথবা উইল ব্যবহৃত হবে তারপরে ভার্ব ওয়ান তার মানে ভার্ব সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ প্রথম ভার্বের যে প্রথম অবস্থা এটাই বসবে আমরা নিজের এক্সাম্পলের সাথে আমার কথাগুলো মিলিয়ে নিই এবার সাবজেক্টের পরে শ্যাল বা উইল বসেছে আয়ের পরে শ্যাল বসে তাই শ্যাল দেওয়া হয়েছে এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সিম্পল প্রেজেন্ট ফর্ম গো ঠিক আছে টু স্কুল তাহলে আমার বাংলার রূপ হবে আমি স্কুলে যাব নিশ্চয়ই আমাদের সেই আগের যে বাংলার রূপগুলো আলোচনা করেছিলাম সেই কথাগুলো এখন মিলে যাচ্ছে আমি এটা বলছি আমি স্কুলে যাই অন্তস্থ রয়েছে আমি স্কুলে যাই অন্তস্থ অথবা রসই রয়েছে আর এটা হলো আমি স্কুলে গেলাম বা গিয়েছিলাম সেটিও আমি তোমাদের বাংলা রূপ দেখিয়েছিলাম পাঁচটি ইনডিপেন্ডেন্সে ফিউচার ইনডিপেন্ডেন্সে আই শ্যাল গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাব আমি বলেছিলাম যে বাংলা ক্রিয়ার শেষে বে বো বা থাকবে তার গঠন এই এভাবে অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমরা 
আমার আলোচনা থেকে তিনটে ইনডেফিনিট সম্পর্কে আলোচনা করলাম বাংলা গঠন এবং ইংরেজি গঠন নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এটা বারবার তোমরা দেখলে তোমাদের স্মৃতিতে ভাসবে তোমাদের মনে থাকবে আমরা এর পাশাপাশি আর একটু কথা বলি আসলে ইংরেজি নয় শুধুমাত্র শুধু ইংরেজি নয় যে কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় গবেষণা করে দেখেছে যে শুধুমাত্র পড়লেই মনে থাকে না কোনো জিনিস দেখলেই মনে থাকে না সেটা মনে রাখার জন্য আমাদেরকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হয় বারবার প্র্যাকটিস করতে হয় প্র্যাকটিস কয়েক ধরনের হতে পারে একটু লেখা এবং মুখে বলা এবং মনে মনে স্মরণ করা এইভাবে বারবার প্র্যাকটিস করলে আমাদের স্মৃতিতে মেমোরিতে স্থির চিত্র ধারণ করে অতএব আমরা নিশ্চয়ই বারবার এটাকে প্র্যাকটিস করব লেখার মাধ্যমে এবং বলার মাধ্যমে তাহলে আমাদের মনে থাকবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদেরকে ধন্যবাদ